No? Ang sabi ng Biblia, you will become successful and prosperous. Ang tanong ko, meron ba rito ang ayaw ng success? Taas nga po ang kamay ng ayaw ng success. Sino rito ang ayaw ng prosperity? Di ba lahat tayo? So ang sikreto lang pala ay mahalin natin ang Diyos at ang Kanyang mga salita. Amen? Magbigay tayo ng oras sa Diyos. Ang Sunday, bigay natin para kayo. Kung tayo nagmamadali, sabi nga, ano mo, mamasahin mo ang uh, Ten Commandments? Buong araw para sa Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos na half day lang eh. Ito ang sabi ng Lord, Six days you shall work. Pero on the seventh day, sabi ng Lord, ibigay mo yan para sa akin. Anim sa'yo. Anim sa mga mahal mo sa buhay. Anim sa pag-aaral mo. Anim sa trabaho mo. Anim sa negosyo mo. Anim na araw yan. Sa akin isa lang. At yung araw na yan, bigay mo sa akin. Alam mo ba ng Old Testament, pag ikaw ay nagtrabaho ng, uh, ng uh, Sabbath day, babatuhin ka hanggang mamatay ka. Ganong ka, ganun kalupit ang batas. Sapagat ang ibig sabihin nun, hindi ka nagbibigay ng araw at oras para sa Panginoon. Kaya alam mo ninyo, kung gusto mo pagpalain ng Diyos ang pag-aaral mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang pag-aabrad mo, at ang pamumuhay mo sa abroad, pagpalain ng Diyos ang buong buhay mo all the days of your life, this is the key. Loving God and His words is the key to success and prosperity. Ayon lahat ay tumayo. Please close your eyes. Habang tayo lahat ay nakatayo, please close your eyes. Magmumunang kausapin, kalibat ka ng likod at harapan. At sa oras na ito, nais ng Diyos, magtagumpay ka. At nais ng Diyos, pumasok ka ng langit pagkatapos ng iyong buhay sa mundong iba mo na ito. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, isa lang ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. Mahalin natin siya. Mahalin natin ang kanyang mga sakitan. At ang totoo, siya ang unang nagmahal sa atin. Nilingha niya tayo. Mula tayo sa alabok. Ang Diyos ay nadumihan ng kanyang kamay. Kumawag ng puting ginanyo ang kanyang alabok ng kanyang tao. Hinihingan niya ang kanyang espiritu. And not only that, nung tayo'y nagkasal at namatay, nung tayo'y nagkasal at patungo ng impyerno, ang Diyos ay nagkatawang tao at namatay sa krus ng kalbaryo para sa ating kalitasan. Hindi biro ang kanyang suffering from the hands of the sinners. Nagbuhat siya ng krus ni Latigo ng Latigo Bahad. Pinunod ang mga balbas, inalimura, inalimusta, inulusta, gilira, tinaga ng Corona Kriptinik. Hindi di ba? And crucified and hung on the cross mula alas 9 na umaga hanggang alas 3 na hapon. He died in the hands from the hands of the sinners. Ganito tayo ang mahal ng ating Panginoon. At ang sikreto pala para tayo magtagumpay sa lahat ng ating ginagawa ay ang mahalin na natin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay? Kung hindi pa, ibibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. At kung ikaw naman ay isang taong very busy palagi at wala na halos panahon sa Diyos sa pagdalo, natin nagmamadaling na yung biro at tumadalo regular, o wala ng oras para magbasa ng Bible, mag-pray at samampas sa Panginoon, tayo ng lahat ay magsisisi ng kasalan at magpapalik loob sa Panginoon. Everybody, eyes closed, but on our heads, taas po natin ang ating mga kamay patungo ng langit. Hallelujah.
Yeah. 